好，大家好。在一九七四年呢，一位来自匈牙利的建筑学家发明了一款令世人着迷的智力玩具 ——Rubik's Cube 魔术方块。实际上，每一个三阶魔方呢，大概可以组成四千三百二十五亿亿种的排列组合。还原它其实非常简单。只需要用到这个，它叫做魔方快速还原机，长得呢像一个普通的袋子，对不对？它就只需要把这个魔方放到袋子里面去，不需要输入任何密码，弹个响指头，各位，咱这个魔方就还原了。谢谢。哇，太神奇了！现场嘉宾好像反应，反应里面还有一个，对不对？我帮大家看一下好了，特别是电视机前面的观众朋友们，我是第一视角，里面确实没有，哎，倒过来也没有，真的没有。我好像感受到您的不信任，从语气之间，我说没有就没有，谢谢各位。哦，有掌声，真棒，真棒。我们还可以打开袋子给大家检查一下，里面真的空无一物。好，我们相信了。瞬间还原的。那我有一个非常神奇的手帕，哎，吴峰老师检查一下，可以对着灯光看一下有没有什么透明的丝线、双面胶之类的东西。你给大家看看反面。对，正反就交交代一下。好，没有问题。接下来，把您最有力气的手举过头顶。好，右手最有力气，举过头顶，露出您最帅气的笑容给镜头看一下。太棒了！接下来，我要来挑战世界吉尼斯纪录，最快的吉尼斯纪录是三点四七秒。各位想看我多少秒龄还原？已经是吉尼斯纪录了。对，三点四七秒，你三秒吧。三秒 ，OK。那我今天再加大一下难度。单手背后还原，各位仔细看，不要眨眼睛。各位，你发现这个魔方的每一面就完全还原了，但是呢，这个并不是我想给大家表演的魔术。我刚刚有讲过，两个魔方的颜色、排列状态都是一模一样，对吗？对、嗯。如果说这个魔方还原了的话，打开您手中的魔方，给大家看一下。他肯定不可能还原，我一直在紧紧的握着，没动呢。来，我们打开看一下。这个魔方也完全还了，谢谢。那我交给两位一个更困难的任务好了。嗯，看到这几个魔方没有？就是为两位精心准备的。嗯，更困难的任务就是把它打乱。好，这个我会。OK， 这个我擅长。好，把它打乱。每人打乱三个。好，同时呢，我要给大家介绍一个更神秘的物体。在我这里呢，有很多魔方，组成了一个魔方拼图。好，来，圣诞姐有没有打乱好的魔方？挺挺乱的了，给。来，这一个，好，这有六个空缺的位置，你可以往前一点点，你可以往前一点点。六个空缺的位置，每一个都是空无一物，我需要您任意的指一个位置给我。离你最近的。离我最近的这一个 ，OK， 把这个魔方塞回去。嗯。再来一个魔方。再来，这个也挺乱的。OK， 好，把这个魔方塞回到哪个位置？你自己选。啊，我选这个。这个 OK。好，把它塞回去，再来一个。还需要吗？还需要吗？来。我这还有哪个位置？我自己来喽。好，这里这里这里。好，这个位置 OK。哎，像一起搭房子一样。对，你选择哪一面，哪一面都可以。随便，这边。红色，好，选择红色。最后最困难的就是吴鹏老师手中那个魔方，把它慢慢的交到我的手上。我就这一个，打乱的很专注。实际上，每一个三金魔方，再次告诉大家，有四千三百二十五亿亿种的排列组合，所以您的每一步都决定了最后是一个怎样的结果。五颜六色的魔方就像我们五彩缤纷的世界，五十六个民族，每位国人心中都有自己的中国梦，所以就让我们携手奋进，共同追梦。哇！第一位，谢谢谢谢谢谢谢谢，追梦。哎呀，这太不可思议了！更重要的是，还有我们两个人在中间掺和，人家都能变出这样的。所以这是咱们三位共同创造的奇迹，来吧！哎呀，来，我们都是追梦人。这个魔术真的让我们感受到了不可思议啊！所以我特别想知道，明君，这个魔术你进行的这么的顺利、嗯，我们在旁边都没有看出来任何破绽，那这个是你的原创魔术吗？这个是。我第一次的初初创想法是看到美国一位魔术师的表演，然后呢，我就有了想学习并且表演魔方魔术的想法，然后练习了一年，嗯，才将魔术魔方魔术的表演端上舞台，然后在后来的连续三年的过程当中，我搜集了世界各地所有魔术师魔方魔术的表演，我就想
把所有好的元素综合起来到我自己的表演里面，同时呢，也加入了自己的一些想法。嗯，嗯明白了。所以呢，这这么多年学习魔术的过程当中呢，我对魔术师的理念也发生了一点点的变化。嗯，以前我对魔术师的理解是，魔术师的工作特别像导游。对我们曾经到过一个。很神秘的地方，在那里见到了很多有趣的事情，而我们的工作就是带领大家再次回到那个地方。等到我们的表演结束，我们的魔术旅程也可以收官。那我现在呢，不太一样了。我想告诉大家是，魔术师是可以挑战自身，做到别人做不到的事情。这也像不仅在舞台上，而且在我们的人生旅途当中，这也让我一次又一次的去。越过自己的瓶颈区，去闯荡自己的一道又一道的魔术难关。